ஹலோ எவ்ரி ஒன் கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா ஃப்ரீயாக கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அதான் ஆல்ரெடி ஆயிரம் ரூபா ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா இப்போ நம்மளுக்கு மத்திய கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஆயிரம் ரூபா வந்து ஒரு நிவாரண நிதி தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இது வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயாக கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் என்னடா பைத்திகர்த்தனமாக சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க இந்த மாதிரி ஒரு பொருளாதார திட்டமே இருக்குது அதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் பொதுவான அடிப்படை ஊதியம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த திட்டம் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா பொதுவாகவே எல்லாருக்கும் அந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்குமே பொதுவாக ஒரு பேசிக்கான ஒரு சேலரி கொடுப்பாங்க அதாவது மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு ஒரு பேசிக்கான ஒரு சேலரி கொடுப்பாங்க இந்த திட்டத்தை தான் இப்போ உலக நாடுகள் கையில் எடுத்திருக்காங்க இதை வந்து அவங்க மக்களுக்கு வந்து மாத மாதமோ இல்லை வருட வருடமோ ஒரு பேசிக்கான சம்பளம் வந்து நிரந்தரமாக கொடுக்கக்கூடிய திட்டம் தான் இந்த யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் இது நடைமுறைப்படுத்துறதுனால என்ன அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இதோட டிராபேக்ஸ் என்ன அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நான் இந்த வீடியோவில் விளக்கமாக சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஏன் இந்த யூபிஐ பற்றி சொல்கிறோம் ஏன் வந்து இப்போ யூபிஐ எல்லாரும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம்மை ஏன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிறைய வேலையின்மை தான் காரணம் கொரோனா மட்டும் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் அதாவது ஆட்டோமேஷன் நிறைய மெஷின்ஸ் வந்துருச்சு அதனால் நிறைய பேர் வேலை இழந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிற துறை வந்து ரொம்ப வளர்ந்துட்டு இருக்கனால அதனாலேயே நிறைய பேருக்கு வேலையின்மைங்கிறது வந்துட்டுருக்கு இந்த பிரச்சனைக்கெலாம் ஒரு சொல்யூஷனாக தான் இந்த யூபிஐ வந்து தேர்ந்தெடுத்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேசிக்காக ஒரு சேலரி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க இதை வந்து எப்படி இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து காமனாக ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து சம்பளம் கொடுக்கணும்னா அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ ஃபண்டிங் தேவைப்படும் இப்போ மக்கள் தொகையில் இருக்கிற அத்தனை பேர்த்துக்குமே வந்து அதாவது எபோ எயிட்டீன் இயர்ஸ் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே வந்து கவர்மெண்ட் சம்பளம் கொடுக்கணும்னா ஏகப்பட்ட அமௌண்ட் தேவைப்படும் அதை வந்து எப்படி இந்த கவர்மெண்ட்லாம் வந்து நடைமுறைப்படுத்த போகிறாங்க அதில் நிறைய சிக்கல்கள் இருக்குது ஏன்னா வந்து எடுத்தோடனே வந்து ஒரு அமௌண்ட்டை கொண்டாந்து இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா எல்லாத்துக்கும் நம்ம அதுக்கான ரீசன் சொல்லணும் அதுக்கான இன்கம் சோர்ஸை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வைக்கணும் இது மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சு தான் இந்த யூபிஐ வந்து நிறைய நாடுகள் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெரிய தொழிலதிபர்களும் வந்து இதை சப்போர்ட் தான் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது அடிப்படை மக்கள் வந்து அவங்களோட தேவைகளை வந்து நிறைவேற்றிக்கலாம் எசென்சியல் தேவைகளான உணவு உறைவிடம் ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எசென்சியல் தேவைகளை வந்து அவங்க நிறைவேற்றிக்கலாம் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி நடைமுறைப்படுத்துறது நல்லது அப்படிங்கிறத பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்கள் வந்து ஆதரிச்சிருக்காங்க இப்போ எலன் மஸ்க் மாதிரி ஆளுங்களாம் வந்து இதை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து யூஎஸ் பிரசிடென்ஷியல் எலெக்ஷன் அப்போ அங்கே பிரசிடென்ஷியல் கேண்டிடேட்டாக இருந்த ஆண்ட்ரூ யாங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தார் எலெக்ஷன் அப்போ அதாவது நான் எலெக்ஷனில் வின் பண்ணி வந்தேனா இங்கே இருக்க எல்லா குடிமக்களுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து ஆயிரம் டாலர் நான் வந்து கொடுக்க போகிறேன் எந்த ஸ்கீம் அப்படின்னா இந்த யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் அதாவது பொதுவான அடிப்படை சம்பளத்தோட திட்டத்தில் அவர் வந்து கொடுக்கறதா அறிவிச்சிறார் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாடுகளுமே வந்து இப்போ இந்த யூபிஐ கையில் எடுத்திருக்காங்க இதோட அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இதெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்தினா என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் இதை எப்படி நடைமுறைப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய வந்து ஒரு பிளான் பண்ணி செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா இது வந்து யாருமே இன்னும் நடைமுறைப்படுத்தி அதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்களை சரி பண்ணி இந்த திட்டத்தை வந்து முழுமையாக நடைபெறுத்தல ஏன்னா இது எல்லாமே அப்சர்வேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் தான் நம்ம இப்போ சொல்லக்கூடிய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அசம்ஷன் தான் இதுதான் நடக்கும் இதுதான் நடக்காது அப்படின்னு நம்ம தீர்மானமாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு நாடுகளும் அப்ளை பண்ணி நிறைய ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை சால்வ் பண்ணவும் செஞ்சிருக்காங்க இந்த யூபிஐ திட்டத்தை எல்லா நாடுகளுமே கையில் எடுத்திருக்காங்க இதுக்கு பெரிய காரணம் சொல்ல போனால் என்னன்னா வேலையின்மை தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஆட்டோமேஷன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட உள்ள வந்தனால இப்போ வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு வேலை இல்லை அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆயிருக்கு இப்போ வந்து பெரிய வளர்ந்த கண்ட்ரிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் செக் அவுட் கவுண்டர்ஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மால்லையோ ஒரு ஷாப்பிங்லேயோ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுற இடத்துல ஆல்ரெடி சேல்ஸ் மேனெல்லாம் தூக்கிட்டு செல்ஃப் பர்ச்சேஸ்னு போட்டாங்க அதுலேயே நிறைய பேருக்கு வேலை போயிடுச்சு இப்போ வந்து செல்ஃப் செக் அவுட் கவுண்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா கவுண்டரில் வந்து பில்லிங்க்கும் ஆள் கிடையாது அங்கே நீங்கள் பார் கோடு காமிச்சு ஸ்கேன் பண்ணி அதுக்கான பேமெண்ட் ப
இதில் வந்து நிறைய வந்து நல்ல விஷயங்களும் இருக்குது கெட்ட விஷயங்களும் இருக்குது ஏன்னா ஒரு திட்டத்தை அமல்படுத்தும் போது அதில் சில டிராபேக்ஸும் இருக்கும் சில அட்வான்டேஜஸும் இருக்கும் இதை வந்து இன்னும் நடைமுறை கொண்டு வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணி அந்த டிராபேக்ஸ்லாம் வந்து இன்னும் ரிமூவ் பண்ணால் தான் முழுமையான திட்டமாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி அதில் என்னென்ன டிராபேக்ஸ் இருக்குது என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் எடுத்து எல்லார் மைண்ட்லேயும் வர்றது என்னென்னா நம்ம அமௌண்ட்டை ஃப்ரீயாக கொடுத்தா என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம மக்கள் ஆல்ரெடி இப்போ நடந்த விஷயங்கள் தான் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்ம அமௌண்ட்டை ஃப்ரீயாக கொடுக்கும்போது மக்கள் ஃபஸ்ட்டு திங்க் வர்றது என்னென்னா லேசினஸ் தான் வரும் எந்த வேலைக்கும் நம்ம போக தேவையில்லை அதான் அமௌண்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக வருது கவர்மெண்ட்டே ஃப்ரீயாக கொடுக்கும்போது நாம் ஏன் வேலைக்கு போகணும் கஷ்டப்படணும் அப்படிங்கிற திங் தான் ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் வரும் அது வந்து ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளமாகவே எல்லாருமே கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாமே ஜஸ்ட் அசம்ஷன் தான் ஏன்னா இந்த திட்டம் வந்து அமல்படுத்தி ஒவ்வொரு நாட்லேயும் வந்து இப்போ தான் அப்சர்வேஷனில் இருக்குது நான் சொல்ல போகிறது எல்லாமே ஒரு அசம்ஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு திங் என்னென்னா எல்லாத்துக்கும் வரக்கூடிய விஷயம் வந்து லேசினஸ் ரெண்டாவது என்ன பண்ணிங்கன்னா எல்லாத்துக்கு வெளியே காசு கிடைச்சா என்ன பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒரு பொருள் நம்மளுக்கு தேவையோ தேவையில்லையோ கையில் காசு இருக்குது அதை வாங்கணும்னு தான் நினைப்போம் ஒரு பர்டிகுலர் பொருள் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டும் போது என்ன ஆகும்னா மார்க்கெட்டில் வந்து அந்த பொருளோட தேவை வந்து அதிகமாகும் அதிகமாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் நம்மளுங்க ரேட்டை சேர்த்தி வைப்பாங்க அதாவது ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏற்றத்தாழ்வு தான் வரும் மறுபடியும் திருப்பி வந்து பண வைக்கம் தான் வரும் கீழ்மட்ட மக்கள் வந்து அந்த பொருள் வாங்க முடியாத போகும் மேல்மட்ட மக்கள் வந்து அதை அதிகமாக வாங்குவாங்க இது வந்து திருப்பி வந்து அந்த சர்க்கிளுக்குள்ளேயே தான் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் திருப்பி வந்து பணமின்மை வேலையின்மை அப்படிங்கிறது தான் வந்து வரும் இன்னொரு பிரச்சனை என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்டன்சி அதாவது சார்ந்திருத்தல் ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இந்த திட்டத்தை வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க கண்டினியூஸாக நம்மளுக்கு வந்து பணம் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கும்போது நம்ம ரொம்ப அதை பற்றி டிபெண்ட் ஆயிடுவோம் நம்மளுக்கு தான் பணம் வந்துட்டு இருக்குது அடுத்தது என்னங்கிறத நம்ம திங்க் பண்ணவே மாட்டோம் அடுத்து ஏதாவது வேலை செய்யணுங்கிற ஐடியா கூட வராது அந்த டிபெண்டன்சி வரும்போது திடீர்னு கவர்மெண்ட்டால் அதை கொடுக்க முடியல ஒரு எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் ஒரு கிரைசிஸ் வருது அப்படிங்கும்போது அதை கவர்மெண்ட் கொடுக்க முடியாத சுச்சுவேஷன் வரும்போது என்ன ஆகும்னா மக்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்படுவாங்க அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால அதுலேருந்து மீண்டு வர முடியாத அளவுக்கு பாதிப்பு வரும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த மாதிரி யூபிஐ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபண்டிங் எங்கிருந்து வரும் இந்த ஃபண்டிங்னால் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா ஃபண்டிங் எங்கேருந்து வரும் பெரிய கம்பெனிஸோட டேக்ஸ்லேருந்து தான் கை வைப்பாங்க அதாவது பெரிய பெரிய பிஸ்னஸோட டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் டேக்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க மற்ற திட்டங்களில் இருக்கிற பணத்தெல்லாம் வந்து கொண்டு வந்து இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய திட்டங்கள் கல்விக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஸ்கீம்ஸ் அதிலிருந்து வர ஃபண்டெல்லாம் எடுத்து தான் நம்மளுக்கு ஃப்ரீ அமௌண்ட்டாக கொடுப்பாங்க அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகுனா டோட்டல் சொசைட்டியோட க்ரோத்தே ரொம்ப அழிஞ்சிரும் அதனால் இந்த யூபிஐயோட டிராபேக்காக வந்து இதெல்லாம் ஒரு அசம்ஷனில் வச்சுருக்காங்க இதையும் ஓவர் கம் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு இங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவலா எல்லாத்துக்கும் ஒரே சேலரி கொடுக்கும் போது நம்மளுக்குள்ள ஒரு சமநிலை உருவாகும் மக்களை வந்து எல்லாருமே சமமா ட்ரீட் பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஈக்குவாலிட்டி கிரியேட் ஆகும் அதாவது ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாம இவன் அதிகமா சம்பளம் வாங்குறான் இவன் கம்மியா சம்பளம் வாங்குறான் இவளுக்கு இவ்வளவு சேலரி கிடைக்குது அதனால இவ்வளவு திங்ஸ் வச்சிருக்காங்க இவ்வளவு பெரிய லைஃப் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது இல்லாம எல்லாரும் ஈக்குவலா இருப்பாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஏழ்மைங்கிறது சுத்தமா ஒளியும் அதாவது ஒரு சிலருக்கு வேலை கிடைக்காத அவன் திறமை வந்து வேலை கிடைக்காம இருப்பாங்க சில வந்து சுச்சுவேஷனால அவன் வறுமையில் இருப்பான் அப்படிங்கிற ஏழ்மை நிலை வந்து சுத்தமா ஒளியும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கல்வி உயரும் அதாவது எப்படி கல்வி உயரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒர்க் பண்ணுற டைமிங் வந்து குறையும் ஒர்க் பண்ணுற டைமிங் குறையும் போது என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அடுத்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவங்க ஏதாவது கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல போவாங்க இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணுவாங்க அதனாலே வந்து நாடு முன்னேறும்னு சொல்லலாம் நிறைய புது புது ஐடியாஸ் கிரியேட் ஆகும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னா இந்த மாதிரி அமௌண்ட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுனா அவன் வந்து அவனுக்கு பிடிச்ச வேலையை செய்வான் கம்பல்ஷன் கிடையாது இந்த வேலை நான் செய்யணும் இந்த ஏன்னா சிலர் வந்து பணத்துக்காக தான் வேலை செய்கிற மாதிரி நிறைய சுச்சுவேஷனில் இருக்குது அந்த மாதிரி இல்லாமல் அவனுக்கு பிடிச்ச பேஷனேட்டான வேலைகள் அவனுக்கு பிடிச்ச விருப்பமான வேலையை வந்து செய்யலாம் அதே மாதிரி ஃபுல் டைம் ஒர்க் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பார்ட் டைமாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு அவன் வந்து அவன் ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அவனோட கல்வியில் முன்னே பொதுவானும் மக்களுக்கு இல்ல இந்த கேட்டகரி மக்களுக்கு இல்ல அப
டெல்லியிலே வந்து எலெக்ஷன் வந்து ஆட்சி மாறினால ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலும் அந்த பிட்வீன் த கேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒவ்வொரு குடிமகனுக்குமே வந்து எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி அறுபது டாலர் வந்து அவங்க ஒவ்வொரு குடிமகனுக்குமே கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து அவங்க ஒரு அப்சர்வேஷன் அதாவது ஸ்டார்டிங் பேசிக்லேயே அப்சர்வேஷன் நடத்தினதில் அதுலேருந்து மக்கள்கிட்டருந்து என்ன கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் இன்கம் வரதுனால ஹாப்பியாகவும் இருக்காங்க அதே டைம் வந்து அவங்களோட வாழ்க்கை நிலையை வந்து உயர்ந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சில இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணி அமௌண்ட்டை வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதாவும் அந்த பேசிக் அப்சர்வேஷனில் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா கனடாவில் ஒரு நாலாயிரம் பீப்பிள் வந்து ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ணி அதாவது பதினாறு வயசுலேருந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் இருக்கிற பீப்புளாக செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேசிக் இன்கம் வந்து எல்லா மந்த்துமே கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பட் இடையிலே வந்து ஆட்சி மாறினனால அது வந்து ட்ராப் ஆயிடுச்சு அதில் வந்து பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் படி என்னென்னா அவங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்காங்க அதாவது அமௌண்ட் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு பணத்தை நோக்கி ஓடாமல் அவங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்காங்க நிறைய இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணுறதா ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் சிக்கிமில் எஸ்டிஎஃப் அப்படிங்கிற ஒரு கட்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜனவரியில் வந்து இந்த திட்டத்தை வந்து அமல்படுத்தினாங்க அவங்க வந்து எலெக்ஷன்லேயே வந்து இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்தாங்க அதாவது அவங்க ஆட்சிக்கு வந்ததுன்னா அது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பேசிக் இன்கம் அதாவது ஒரு சமநிலையான ஊதியம் வந்து தரோம் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ணாமல் அங்கே இருக்கிற எல்லா பீப்புளுக்குமே வந்து இந்த திட்டத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஆனால் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் எலெக்ஷன் வந்தனால எகைன் இங்கேயும் பார்ட்டி சேஞ்ச் ஆனால் இந்த திட்டத்தை வந்து அமௌண்ட் வேஸ்ட்டாக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த திட்டத்தை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க இதே சமயத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுலேயே வந்து ராகுல் காந்தி வந்து இதே திட்டத்தை முன்மொழிஞ்சார் இது வந்து எப்படி சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா நியாயங்கிற திட்டமாக கொண்டு வந்திருந்தார் இதில் ஃபாலோ பண்ண ரூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூபிஐஎஃப் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த நியாய திட்டத்தை அவர் அறிவிச்சார் இதில் இவர் எப்படி கேட்டகரி பண்ணியிருந்தார்னா பீப்பிள் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து அந்த ஃபண்டை கொடுக்காம ஒரு கேட்டகரி பிரித்து அவங்களுக்கு மட்டும் கொடுத்தார் எப்படி பிரிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அதாவது அவங்களோட நிகர வருமானம் அப்படிங்கிறது பொருளாதாரங்கிறது இருபது பர்சன்ட் கீழே போகிறாங்கல்ல அந்த மக்களை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அதில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு என்னென்னா ஈக்குவாலிட்டி இல்லை இப்போ இருபது பர்சன்ட் அப்படின்னா இருபத்தொரு பர்சன்ட் அந்த கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபண்டு கிடைக்காது அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அதனால் வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே முத முதல்ல வந்து இதுக்கு முன்னாடியே இந்த திட்டங்கள்லாம் இது மாதிரி யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயே மத்திய பிரதேசம் வந்து இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்தியிருந்தாங்க அவங்க வந்து அதுக்கு தெளிவாக பிளான் பண்ணி அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க எப்படின்னா ஒரு இருபது வில்லேஜஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி அதில் ஒரு எட்டு வில்லேஜஸ்க்கு மட்டும் செலக்ட் பண்ணி அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு மட்டும் ஒரு அடிப்படை ஊதியமாக மாத மாதம் ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க மீதி இருக்கிற பன்னெண்டு வில்லேஜை வந்து அப்சர்வேஷனில் வைக்கிறாங்க அதாவது கொடுக்குறவங்களுக்கும் அமௌண்ட் வாங்குறவங்களுக்கும் பேசிக் அமௌண்ட் இல்லாதவங்களுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்ரி அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரித்து அதை அப்ளை பண்ணுறாங்க இதுதான் கரெக்ட் மெத்தடுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அட்ட டைமில் எல்லா மக்களுக்கும் வந்து பேசிக் இன்கம்மை கொடுத்துட்டு கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் இல்லாமல் தவிக்காமல் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு அவங்கள இம்ப்ளி பண்ணி அதில் வர அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாம் சரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நடைமுறைப்படுத்தலாம் அது மாதிரி அவங்க பண்ணாங்க அதாவது எட்டு வில்லேஜ் தனியாக பன்னெண்டு வில்லேஜ் தனியாக அவங்களுக்கு பிரித்து அவங்களுக்கு இன்கம் கொடுத்தாங்க இப்போ வந்து இன்கம் கொடுக்காத வில்லேஜஸோட கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் தனியாக அப்சர்வ் பண்ணாங்க இன்கம் கொடுக்குற வில்லேஜஸ் எல்லாம் தனியாக அப்சர்வ் பண்ணாங்க அந்த எட்டு வில்லேஜ் மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி லேசியாக இல்லாமல் அந்த அமௌண்ட்டை வேஸ்ட் பண்ணாமல் பொருட்களை வாங்கி குவிக்காமல் இல்லை வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இன்கம் லாஸ் பண்ணாமல் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அங்கே இருக்கிற கல்வி நிலையெல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தெட்டு பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அந்த கிராமங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுத்தமாக நீட்டாக இருந்திருக்கு அந்த ஃபண்டை வச்சு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸை டபுள் ஆக்கியிருக்காங்க இன்னோவேட்டிவாக நிறைய திங்க் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க லைஃப்பில் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி இவங்க வந்து பாசிட்டிவாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சிக்கிமிலும் இதே மெத்தடில் தான் அவங்க அமல்படுத்தினாங்க பட் எல்லா பீப்புளுக்கும் அமல்படுத்தினாலும் அவங்க வந்து ட்ரா ஆயிடுச்சு அந்த திட்டம் ஆனால் இவங்க வந்
பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் மக்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுற்றி என்ன சொசைட்டியில் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த வேலையின்மைங்கிறது நம்ம நாட்டில் மட்டும் இல்லை உலகம் பூராவே இருந்துட்டு இருக்கு இது வந்து மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்தனால மட்டும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே ஆட்டோமேஷன் அதாவது நம்ம ஒரு டெக்னிக்கை உள்ள கொண்டு வரணாவே நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கான வேலை போகக்கூடிய நிலைமை தான் ஆட்டோமேஷன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் உள்ள வந்துட்டு இருக்கு இதனால நிறைய பேருக்கு வேலையின்மை வரதான் கூடும் அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து சரௌண்டிங்ல என்ன டெக்னிக் போயிட்டு இருக்கு சொசைட்டியில என்ன இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற சோசியல் அவேர்னஸ் நம்மளுக்கு வேணும் அதனால தான் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் அவேர்னஸ் பத்தி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் சொசைட்டி பத்தியும் நம்ம சமூகம் நம்ம சுற்றி இருக்க எல்லா விஷயங்களை பத்தியும் நம்ம தொடர்ந்து வீடியோஸ் போட்டுருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்து இந்த யூபிஐ பத்தி யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் பொதுவான அடிப்படை சம்பளத்தை பத்தி உங்க கருத்துக்கள் இதை நடைமுறைப்படுத்தினா என்ன அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க் யூ வியூவர்ஸ் ப்ரோ என்ன பண்றீங்க இது வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஆ சப்ஸ்கிரைப் ஆ அதான் சொல்றேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க